一九九三年 ，Peter 和 Anna 自他们的国家逃出来后，就一直居住在澳大利亚。Peter 和 Anna 辛勤工作，但因普澳大利亚定居时，身上并没有带着太多的存款，且已高龄，无法自行申请贷款购物。这么多年来，他们都在外租屋。一切都非常顺利。第一次租房就连续承租了十五年，房东人非常友善，租金也都在合理范围内。不过，房东不幸去世了，承租的房子也随之出售。Peter 和 Anna 也只能迁移他处。虽然 Peter 和 Anna 随后找到了新住所，但是毕竟与过去不同，他们只能够。将就承租，他们是个好房客，总是按时交租金。但若有物品损坏，他们必须花费更长的时间及功夫去修复。又过了几年 ，Peter 和 Anna 退休了。退休后 ，Peter 的健康状况每况愈下。Peter 因摔伤而需留院观察，医生警惕他需要在自家的居所内装设一些设备。以方便他走路，并避免再次摔倒。Anna 随之询问房东是否能够调整房子的某些设计，但对方说并无任何义务进行此事。Anna 再次向房东提出同样的要求时，却也收到了租金上涨的通知信。因 Peter 房东。再加上租金上涨这一连串的问题，让 Anna 身心疲惫，影响了健康。Anna 裹足不前，孤立无助。她耳闻要申请公房住屋，并非易事。后来有位朋友告知她，有一个机构叫“终于有了家”，可以提供合适的援助。Anna 随后联系“终于有了家”，在询问过程中。工作人员提供完善的服务，并答应协助。工作人员回复 Anna 能协助他们申请公共住房，并改造内部的设计，以符合 Peter 如今所需。五个月后 ，Anna 与 Peter 搬进了新的公共住房，他们非常开心。随着压力的减轻，身体状况也逐渐好转。